yo en Cuba que empiezo a recibir llamadas eh, proponiendo una, una gira de reunión y por primera vez en, en el tiempo que había pasado desde que eran 10 años, desde la disolución del grupo, empezo, empiezo a pensar que a lo mejor no es una mala idea. Empiezo a pensarlo porque lo que se pone encima de la mesa es hacer solo 10 conciertos y, y porque también pienso que ha pasado el tiempo suficiente, he realizado ya unos cuantos discos eh, y el público de alguna forma es, es algo que ha tenido presente durante mucho tiempo. El, eh, había una sensación de que el grupo se había hecho infinitamente más grande. Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Se sentía que el grupo había crecido mucho en ese break? Infinitamente más grande, eh, separados que juntos. ¿Sirvo más agua? Siempre sí. Okay. Y, aunque en, era una, una sensación que en realidad no sabíamos hasta qué punto iba a ser así. ¿no? La reacción del público cuando se anunciaron los conciertos fue eh, apabullante y, y la apuesta eh, que hicimos de hacer estadios eh, era una incógnita. ¿no? Pensábamos, a lo mejor sí o a lo, a lo mejor no, a lo mejor... Porque en, en México... Por ponerte un ejemplo, el último concierto que hicimos fue el más grande en, en vida del grupo. Que fue en, el ¿De, ¿En todos los países o en no, solamente en México? en México. Okay. Eh, eh, en México pues, fuimos haciendo conciertos que empezamos tocando aquí en, en, en la ciudad, haciendo una gira por la ciudad de México, tocando en todos los clubes, Rocotitlán, Rockstock, okay. eh, la, tocamos en, en Bulldog, en eh, La Diabla, en... en en uno que había en, 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 en Neza, que no recuerdo cómo se llamaba, bueno, el antro. ¿Puede okay. ser el antro el que estaba en...? Bueno, no recuerdo. Pero nos recorrimos la ciudad entera tocando por clubs. Y luego fuimos pues, eh, subiendo Ángela eh, Peralta, eh, fuimos haciendo el, el ópera, eh, el cine ópera creo que se llamaba, uh -huh. y... El concierto más grande que hicimos fue el último que hicimos en, en México, que fue en el Palacio de los Deportes. Okay. Eh, pero era la primera y única vez que tocamos en el Palacio de los Deportes. ¿Qué, qué tanta gente le cabe al Palacio de los Deportes? Es un recinto muy grande. Sí, caben, yo creo que en torno a las 20.000. No sé si llegamos a, a vender los, los 20.000 tickets en, a, en aquel momento, pero bueno, eran 20.000 tickets que año anterior no los habíamos sí, vendido, claro. ¿no? Y en, y en España, en los últimos conciertos, pues no habían sido tan, tan exitosos. Habíamos, sí, habíamos tocado en, eh, en lugares de 10.000 personas y todo eso. Pero dar ese salto, eso es una incógnita, ¿no? ¿Cómo puedes pasar del... De, es un salto de fe, claro. Es un salto de, de, de fe. Eh, creo que con la, en la gira de Eros hicimos... Dos Foro Sols. Ok. Sí, y y en, en Los Ángeles habíamos tocado en, en recintos, bueno, iba, íbamos creciendo, pero hicimos el, el estadio de los, no sé cómo se llama el equipo de fútbol de ahí, de, okay. de, de Los Ángeles, el estadio de fútbol. Qué cabrón. Eh, el, el, eh, en, Esto fue en, el, en la gira de regreso. En la gira ¿no? de regreso. En, en España hicimos el Estadio Olímpico en Sevilla, no, que ni, creo que no, nadie lo había llenado hasta entonces, ¿no? Eh, latino. Y, y en Zaragoza hicimos dos estadios de fútbol, en, en Valencia hicimos el... No sé cómo se llamaba, este, un circuito de, de automovilístico que cabían, pues no sé cuánta gente metimos ahí, ¿no? pero... O sea, fueron sus conciertos cien, cien más grandes, pero por mucho de... Sí, qué, ¡Qué locura! Totalmente. Fueron conciertos brutales, enormes. En Guatemala jamás habíamos tocado en un lugar como él. Tocamos en, en el estadio también. Fue una gira sorprendentemente exitosa. Eh, que, que eh, obviamente, desde la comodidad del presente, dices, no, era, era obvio, ¿no? Claro. Pero no, no, no era tan no obvio. Era tan obvio. 
¿Y se disfrutó la gira? Yo creo que, yo creo, hablando por todos, sí. creo que todos la disfrutamos mucho. Sí, en un, en un contexto completamente distinto de la última vez que habían tocado, que se sentían que el mundo se les estaba cayendo encima, ahora sí. tenían esta, pues estos escenarios gigantescos, ¿no? El, el, yo creo, por supuesto, el público creo que lo disfrutó enormemente, pero creo que mi sentimiento es de, de un cierto alivio haciendo un, un reencuentro eh, tan exitoso y, y que dio lugar a, a conciertos que creo que, que, fueron, que fueron muy bien, que creo que dimos buenos conciertos y en, creo que fue un momento muy acertado. ¿Y cómo fue el regreso a la carrera de solista después de esta gira? Bueno, es que, claro, para mí ese periodo entre el 2006 hasta el 2008... Era, o sea, era cuando estabas con el management que me platicabas sí, ahorita, ¿no? yo cerré la oficina de, de management y empecé un, un, con, con un nuevo manager y empezamos... A, a construir algo nuevo, no tenía banda porque la banda anterior se había desmantelado y empecé a llamar a músicos y empezamos a, a construir una nueva banda que se conocieron en el, en el estudio grabando el, el álbum Hellville Deluxe y, y, y fue Los Santos Inocentes que duró del 2018, 2008 perdón, hasta el 2022. Y ahora en esto digo, sé, sé que ya te tienes que ir, por eso... ¿Me no, tengo que ir? Sí, digo, desgraciadamente yo por mí me seguía con, con la oh, cronología de tu carrera, pero, este, bueno, regresas de, de tu carrera de solista, eh, a tu carrera de solista, perdón, publicas en ese entonces el, el Hellville Deluxe, ¿verdad? Hellville Deluxe. Vienes y luego publicas las consecuencias que ahí, tú te refieres a esa etapa de tu carrera como las canciones, o sea, son, están conectados esos discos sí. temáticamente, ¿a cómo te refieres? No, no quiero... Bueno, tiene... Eh, están conectados porque es para mí es como una etapa de mi vida en la que yo vivía en Zaragoza, luego me fui a Madrid y a raíz del de tiempo de las cerezas yo me compré una casa en el puerto Santa María. Okay, eran canciones del puerto, ¿no? Como te refieres, ¿eh? Sí. Entonces son las canciones que, que escribí en el sótano de esa casa y, y para mí es una etapa concreta de mi vida en la que vivía en un lugar... Mmm, es un lugar maravilloso, en el que sigo teniendo ahí una casa y es mi, mi casa de España. Y, y de alguna forma surgieron una serie de canciones que me devolvió a, a, al mundo de la composición, que además considero, eh, tengo muy buena consideración, creo que esos dos discos eh, me afianzaron como autor. Te refieres al, también a las consecuencias, ¿no? Sí. Que las consecuencias, cuando lo sacaste... Leí una declaración, quiero que tú me la confirmes, pero tenías como que esta idea de que a lo mejor no iba a ser un disco tan radiable, pero acabó pues, mm. bien, siendo acogido mucho por lo, la fanaticada, ¿no? Sí, es un... To, totalmente. O sea, para mí el, el disco eh, eh, para todos los públicos era Hellville Deluxe, eh, dentro de lo que yo hago, que tampoco es para todos los públicos, pero era el que creo, creía que iba a conectar más y conectó y funcionó muy bien. Pero las consecuencias junto con, con Flamingos, son mis dos discos más populares en cuanto a venta de discos. Qué y sí, es una, una de estas circunstancias que ocurren y que son bastante inexplicables. Porque, inexplicables porque, porque no puedes dar con todas las claves. Entonces, eh, yo creo que también tuvo mucho que ver el, el que sacáramos de sencillo Frente a Frente, que fue una canción que que, bueno, tuvo un, un éxito en, en radios que quizás el resto del disco no podría haber tenido. O sea, esa fue la, la que sacaste con Tulsa, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Sí. Y luego pasas a Licenciado Cantinas, este, que es que sacas un cortometraje justamente con este disco, ¿no? Que tiene que ver con el final del mundo que habían pronosticado los mayas. Sí. E ese, ese, ese día, ¿cómo llegó? Bueno, el... Eh... Licenciado Cantinas era eh, mi intento de, desde mi perspectiva de músico de rock, 
acercarme a las músicas de toda Latinoamérica. Hay canción peruana, vals criollo, hay chacarera argentina, hay eh, cumbia, hay, eh, hay corrido, hay bolero, hay todo tipo de ca canción folclórica y canción tradicional eh, latinoamericana. Eh, es una declaración de amor hacia la, la música latinoamericana, pero intentando sacarla de su contexto y tocarla como con una banda de rock. Y es un disco del que estoy especialmente orgulloso. Creo que, creo que la producción está muy bien, creo que los arreglos están muy bien y también fue un disco que tuvo muy buena acogida, sobre todo en América. 